வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியியல் இந்த வீடியோவில் புறப்பரப்பு வேதியியல் அப்படிங்கிற பாடத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ புறப்பரப்பு வேதியியல் பாடத்தின் முதல் பகுதி தான் இந்த வீடியோ ஸோ புறப்பரப்பு வேதியியலை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தையும் பரப்பு கவர்தல்னா என்ன உறிஞ்சுதல்னா என்ன இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன இதை தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இந்த புறப்பரப்பு வேதியியல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய பயன்பாடுகள் இருக்குது பெயிண்ட் ஆகட்டும் இல்லது அழகு பொருட்கள் ஆகட்டும் இல்லது வாயுக்கள் ஆகட்டும் இல்லை மின்வேதியல் ஆகட்டும் நிறைய எல்லா துறைகளிலும் ஒரு பயன்பாடுகளை கொண்டுள்ள ஒரு வேதியியலின் ஒரு பிரிவு தான் இந்த புறப்பரப்பு வேதியியல் இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த புறப்பரப்பு வேதியியல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு புறப்பரப்பின் மீதும் நடைபெறும் செயல்முறைகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ எந்த ஒரு புறப்பரப்புன்னு சொல்கிறப்ப யாருடைய புறப்பரப்பு அப்படின்ற ஒரு இது வரும் இந்த புறப்பரப்பின் மீது நடைபெறும் செயல்முறைன்னு சொல்கிறப்ப அந்த புறப்பரப்பு ஒன்று வந்து திண்ம நிலை மேலே இருக்கலாம் இல்லை வாயு நிலை மேலே இருக்கலாம் இல்லை நீர்ம நிலை மேலே இருக்கலாம் எப்போவுமே எந்த ஒரு நிலையாகட்டும் இன்னொரு நிலைமை கூட காண்டாக்டில் தொடர்பில் தான் இருக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டா இந்த கார்ட்போர்டை எடுத்துக்கலாம் இது வந்து போர்ட் இல்லையா இது போர்ட் அப்போ திண்மம் இப்போ இந்த திண்மத்தின் மேலே என்ன இருக்குது வாயு இருக்குது இல்லையா காற்று தானே இருக்குது இப்போ இந்த இந்த மேலே இருக்கிற காற்றும் இந்த திண்மமும் ஒன்றை ஒன்று ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல தொடும் இல்லையா ஸோ அதை என்ன நம்ம சொல்கிறோம்னா அது ரெண்டு நிலைமைகள் அதாவது இது திண்ம நிலைமை இது மேலே இருக்க வாயு வந்து காற்று வந்து வாயு நிலைமை அப்போ இந்த வாயு நிலைமையும் இந்த திண்ம நிலையும் ஒரு இடத்துல தொடுது இல்லையா ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுது இல்லை ஒரு இடத்துல ஒரு ஏதோ ஒரு லைன் அந்த ரெண்டு நிலைமையும் பிரிக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நடைபெறக்கூடிய செயல்முறைகளை படிக்கிற பகுதி தான் இந்த புறப்பரப்பு வேதியல் ஆக்சுவலாக அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இடைப்பரப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இரண்டு நிலைமைகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை இடைப்பரப்புன்னு சொல்வோம் இந்த இடைப்பரப்பில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு பொருளினுடைய மூலக்கூறினுடைய செறிவு வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பரப்பு கவர்தல்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ரைட்டு இப்போ உறிஞ்சுதல் அப்படின்னா என்னென்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு பரப்பு இருக்குது அந்த பரப்பு மேலே ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம வந்து சேர்க்குறப்ப அந்த பொருள் என்ன பண்ணும் ஊடுருவி உள்ளே வரைக்கும் போதும் அப்போ அந்த திண்மத்தின் திரள் திரள்னா என்னது பல்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த திண்மம் முழுவதும் செல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த உறிஞ்சுதல் ஆனால் பரப்பு கவர்தல்னா உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் போகாது அந்த பரப்பின் மீது அந்த பொருளானது கவரப்பட்டு அது மேலே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதை வந்து பரப்பு கவர்தல்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இந்த பரப்பு கவர்தலோட பயன்பாடுகள் வந்து எல்லையற்று இருக்கு இப்போ வந்து வளிமண்டலத்தில் இருக்க ஹைட்ரஜன் முழுவதும் கூட இந்த பூமியின் மேற்பரப்பின் மீது திண்மமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாறை கல் மண் இதிலெல்லாம் அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு விரவி அதுக்கு அப்புறம் தான் வளிமண்டலத்திலே அது போச்சு வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் உருவான விதம் வந்து இந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு உலோகம் வந்து அரிமானம் அடையுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இரும்பு வந்து அரிமானம் அடையுது அப்போ இரும்பு அரிமானம் அடைகிறப்ப இரும்பின் மேற்பரப்பின் மீது தான் அந்த அரிமானம் நிகழுது இல்லையா அந்த இரும்பினுடைய பரப்பின் மீது என்ன இருக்குது ஈரமான காற்று இருக்குது அப்போ வாயு நிலைமை இரும்பு திண்ம நிலைமை அது ரெண்டுத்தையும் மீட் பண்ணுற இடம் இடைப்பரப்பு இந்த இடைப்பரப்பில் என்ன உருவாகுது துரு உருவாகுது அந்த துருன்றது அப்படியே விரவி கிடக்குது அப்படின்றதுனால அது மேற்பரப்பில் நடக்கிற வினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ வந்து மின்னார் பகுத்தலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உலோகம் இருக்குது அப்போ அந்த கரைசல் இருக்கக்கூடிய உலோகமானது அந்த மின்வாயின் மீது மின் வினையின் மீது படியுது அப்போ பரப்பின் மீது படை படியுது அப்போ அது பரப்பின் மீது ஒரு பரப்பின் மீது முக்கியமாக ஒரு திண்ம பரப்பின் மீது நடைபெறக்கூடிய செயல்முறை இது மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய அத்துணை நிகழ்வுகளையும் நம்ம வந்து ஆராய்ந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு வேதியலின் ஒரு பிரிவு தான் புறப்பரப்பு வேதியல் இப்போ முக்கியமாக இந்த பரப்பு கவர்தலுக்கும் உறிஞ்சுதலுக்கும் ஒரு வேறுபாடு நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா இப்போ வந்து சிலிக்கா ஜெல்லுன்னு ஒரு ஜெல் இருக்குது இந்த ஜெல்லை 
நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கலனில் வச்சிடுறோம்னு வச்சுப்போம் சிலிக்கா ஜெல் இப்போ இந்த சிலிக்கா ஜெல் வந்து என்ன பண்ணும் இது மேலே வந்து நீர் வந்து படியும் இந்த நீர் எங்கேருந்து வரும்னா அட்மாஸ்பியரில் வளிமண்டலத்தில் இருக்க நீர் வந்து இது மேலே படியும் இது வந்து சிலிக்கா ஜெல் இதே இன்னொரு இது மாதிரி ஒரு கலனில் நம்ம கால்சியம் குளோரைடு உப்ப வைக்கிறோம் கால்சியம் குளோரைடு இப்போ இது மேலேயும் இந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரை வந்து உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை இந்த கால்சியம் குளோரைடுக்கும் உண்டு என்னாகும் இது உள்ளே போவாது மேலே இந்த நீர் வந்து படிஞ்சிடும் பரவிடும் அது பரப்பு கவர்தல் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலில் இருக்கிற நீரை இந்த கால்சியம் குளோரைடு உறிஞ்சும் அந்த கால்சியம் குளோரைடில் இது வந்து என்னாகும் கரைஞ்சிரும் அப்போ இந்த திரள் திரள்னா மொத்த திண்மமும் அந்த திரளுக்குள்ளே போகக்கூடிய அந்த திறன் வந்து இந்த நீருக்கு வளிமண்டலத்தில் வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீருக்கு உண்டு இது வந்து என்னது உறிஞ்சுதல் இது வந்து உறிஞ்சுதல் இது வந்து பரப்பு கவர்தல் ஸோ இதை தான் இது தான் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பரப்பின் மீதே விரவி கிடந்தால் அது வந்து என்னது பரப்பு கவர்தல் அது இல்லாம அந்த திரளுக்குள் அந்த திண்மத்தின் திரளுக்குள் செல்லக்கூடிய தன்மை பெற்றிருந்தால் அது வந்து உறிஞ்சுதல் பரப்பு கவர்தல் என்பது ஒரு பரப்பின் மீது நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சி சரியா ரெடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பரப்பு கவர்தலில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அடிப்படை சொற்களை பற்றி நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போதும் சரியா முதல்ல வந்து இப்போ எந்த பொருளின் மீது பரப்பு கவர்தல் நிகழ்கிறதோ நடக்குதோ அது அந்த பொருளுக்கு பரப்பு பொருள்னு பேர் சரியா இப்ப கரி இருக்கு கரி சரியா கரியில வந்து அமோனியா வாயு அமோனியா வாயு வந்து பரப்பு கவரப்படுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த கரி தான் பரப்பு பொருள் சரியா இப்ப யார் வந்து இது மேல கவரப்படுற அமோனியா இல்லையா அந்த பொருளுக்கு பரப்பு கவர் பொருள்னு பேரு பரப்பு கவர் பொருள்னு பேரு அதுக்கு அப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டில் இப்போ பரப்பு கவர் பொருள் யார் அமோனியா வாயு சரியா இப்போ வந்து இன்னொன்று என்னென்னா இரண்டு நிலைமைகள் இருக்குது இப்போ கரி இருக்குது இந்த கரிக்கு மேலே அமோனியா வந்து விரவுது அப்போ இது வந்து வாயு நிலைமை இது வந்து திண்ம நிலைமை இந்த ரெண்டு நிலைமைகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த இடை பரப்புக்கு என்ன பேருனா இடை முகப்புன்னு பேர் இப்போ இந்த இடை முகப்பில் செறிவு அதாவது எந்த பொருள் பர பரப்பு கவரப்படுதோ ஏதோ ஒரு பொருள் பரப்பு கவரப்படும் இல்லையா அந்த பொருளோட செறிவு அதிகமாக இருந்தால் அது நேர்மறை பரப்பு அப்படின்னு பேர் நேர்மறை பரப்பு கவர்தல் சப்போஸ் அந்த மூலக்கூறுகளோட இங்கே பரப்பு இந்த பொருளோட செறிவு வந்து குறைவா இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்ட வச்சுக்கோங்க அப்போ அதுக்கு பேரு எதிர்மறை பரப்பு கவர்தல் எதிர்மறை பரப்பு கவர்தல் இப்ப அடுத்தபடியா என்னன்னா இந்த பரப்பு கவரப்பட்ட பொருள் இருக்குல்ல அது இப்போ எது இதை இதை புறப்பரப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்ப இது மேல கவரப்பட்ட பொருள் இதை விட்டு நீங்கி போகுது அப்போ அந்த நீக்க அந்த செயல்முறை இருக்குல்ல அந்த செயல்முறைக்கு பரப்பு நீக்கம்னு பேர் சரியா இப்போ இந்த பரப்பு கவர் பொருளுக்கு நம்ம பரப்பு பொருளுக்கு நம்ம எதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா சொல்லலாம்னா சிலிக்கா ஜெல்லு சரியா நிக்கல் காப்பர் பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி உலோகங்களை வந்து நம்ம சொல்லலாம் சரியா அல்லது வந்து கரி இதெல்லாம் பரப்பு பொருள் பரப்பு கவர் பொருள்னா அந்த பரப்பின் மீது கவரப்படக்கூடிய பொருள்களுக்கு தான் பரப்பு கவர் பொருள் அதாவது என்ன சொல்லலாம்னா சோடியம் குளோரைடு அல்ல இல்லைனா வந்துட்டு ஹீலியம் நியானு ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் க 
கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ஸோ இது மாதிரி வந்து பொருட்களை வந்து நம்ம பரப்பு கவர் பொருள் இதெல்லாம் போய் கவரக்கூடிய தன்மை உடையது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த பரப்பு கவர்தலுடைய மிக மிக முக்கியமான அடிப்படை விஷயங்கள் சரியா அடிப்படை கருத்துக்கள் ரெட்டி இப்போ பரப்பு கவர்தலின் சிறப்பு இயல்புகள் பார்க்க போகிறோம் பரப்பு கவர்தலின் என்ன சிறப்பியல்புகள் அப்படின்னா பரப்பு கவர்தல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு எல்லா வகை இடைப்பரப்புகளிலும் அது நீர்மம் திண்மமாக இருக்கலாம் இல்லை திண்மம் வாயுவாக இருக்கலாம் இல்லை வாயு நீர்மமாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த வகை நிலைமைகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைப்பரப்புகளிலும் இந்த பரப்பு கவர்தல் நடக்கும் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரப்பு கவர்தல் வந்து ஒரு தன்னிச்சையான செயல்முறை நம்ம போய் அதை நடத்தி வைக்க முடியாது இது தானாக நிகழணும் எப்பவுமே இந்த வார்த்தையை நான் சொன்னவுடனே உங்களுக்கு இது கூடவே ஞாபகம் வரணும் ஒரு தன்னிச்சை ஒரு தன்னிச்சையான செயல்முறைனா அங்கே டெல்டா ஜியோட மதிப்பு எப்பவுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் எதிர்மறையாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த செயல்முறையில் கட்டிலா ஆற்றல் குறையும் அப்போ தான் டெல்டா ஜி என்னவாக இருக்க முடியும் மைனஸாக இருக்க முடியும் இல்லையா ஜின்றது என்னது கட்டிலா ஆற்றல் டெல்டான் வரப்ப கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் இது வந்து நம்ம வந்து வெப்ப இயக்கவியலில் படிச்சிருப்போம் அப்புறம் வந்து மின்வேதியலில் படிச்சிருப்போம் எல்லா இடத்துலையுமே அது எந்த விதமான செயல்முறையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு செயல்முறை தன்னிச்சையாக நடக்குதுன்னா அந்த செயல்முறையின் கட்டிலா ஆற்றல் வந்து மாற்றம் வந்து என்னவாக இருக்கணும் மைனஸாக தான் இருக்கணும் சரியா ஆனால் இந்த டெல்டா ஜி வந்து பூஜ்ஜியம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ எப்போ பூஜ்ஜியம் ஆகுதோ அப்போ அங்கே சமநிலை வருதுன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு சமன்பாடு தெரியும் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இப்போ இங்கே டெல்டா ஹெச் என்னது ஹெச் என்பது என்தால்பி அப்போ இது என்தால்பி மாற்றம் இது என்தால்பி மாற்றம் டெல்டானா மாற்றம் அந்த முக்கோணம் இருக்குல்ல அதை டெல்டான்னு சொல்வோம் டெல்டா மாற்றம் இந்த எஸ்ன்னு என்னது என்ட்ரோபி அப்போ டெல்டா எஸ் என்பது என்ட்ரோபி மாற்றம் ச சரி என்ட்ரோபின்னா என்னது என்ட்ரோபின்னா ஒழுங்கற்ற தன்மை சரியா அப்போ இப்போ பாருங்க ஒரு பரப்பின் மீது பரப்பு கவர்தல் நடக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பொருள் அந்த பரப்பு மேலே போயிட்டு படியுது சரியா உட்க பரப்பு கவரப்படுது அப்போ வந்து இந்த என்ட்ரோபி என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க குறையணும் இல்லையா ஏன் அந்த மேலே இருக்க பொருள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் பரப்பு கவர்தல் நிகழ நிகழ இந்த பொருளானது அந்த திண்ம பரப்பின் மீது அல்லது அந்த பொருளின் பரப்பின் மீது அப்படியே படியுது படிய படிய என்ன ஆகும் ஒழுங்கற்ற தன்மை தானே வரும் கனாபினான்னு இருந்த அது மேலே இருந்த வினை பொருளோட வினை பொருளானது அந்த பரப்பின் மீது போய் படியுது படியிறப்ப படிஞ்ச உடனே அது வந்து அந்த அந்த எந்த அது பரப்பு பொருள் மேலே போய் படிஞ்சதுனால அங்கே வந்து அந்த ஒழுங்கற்ற தன்மை குறையும் அப்போ எப்பவுமே பரப்பு கவர்தல் நிகழ நிகழ டெல்டா எஸ் மதிப்பு குறையும் சரியா அப்போ டெல்டா எஸ் மதிப்பு எப்போவுமே ஜீரோவை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஜீரோவை விட கம்மியாக இருந்தால் டெல்டா எஸ் வந்து மைனஸ் சரியா அப்போ டி டெல்டா எஸ் என்னவாக இருக்கும் மைனஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் பட் ஈக்குவேஷனில் டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ்ன்னு இருக்கு டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இப்போ டெல்டா எஸ்னால வந்த மைனஸ் இது அப்போ என்ன ஆகும் டெல்டா இந்த டெல்டா ஹெச் பிளஸ் டி டெல்டா எஸ்ன்னு ஆகிடும் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ இது இவும் ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஆச்சுன்னா இது தன்னிச்சையாக நடக்காது ஆனால் பரப்பு கவர்தல் எப்போவுமே எப்படி தான் நடக்கணும் தன்னிச்சையாக தான் நடக்கணும் அப்போ டெல்டா ஜி மதிப்பு எப்படி வரணும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து பரப்பு கவர்தல் நிகழ்ந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே என்ட்ரோபி குறையும் அப்போ அது மைனஸாக தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டெல்டா ஹெச் ஆனது என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ டெல்டா ஹெச் என்பது என்னது அந்த பரப்பு கவர்தலோட வெப்பம் பரப்பு கவர்தல் வெப்பம் தான் டெல்டா ஹெச் அது எப்போவுமே அந்த என்தால்பி மாற்றம் அது எப்போவுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் இருக்கணும் அப்போ தான் அது 
தன்னிச்சையாக நடக்க முடியும் அப்போ டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ்னா அது எப்போவுமே என்ன செயல்முறை தெரியுமா வெப்ப உமிழ் செயல்முறை ஸோ பரப்பு கவர்தல் வினைன்றது எப்பவுமே வெப்பம் உமிழ் செயல்முறை அப்போ தான் அது தன்னிச்சையாக நடக்கும் ஆனால் இது ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்கும் சரியா ஸோ இவை எல்லாம் தான் இந்த பரப்பு கவர்தலின் சிறப்பியல்புகள் சரியா